in the fear of God with faith and love does the church approach Holy Scripture? In der Furcht Gottes uh, mit Liebe um, und Glauben nähert sich der Christ uh, den Heiligen Schriften. This tradition the church inherits from the first church, that is Israel. Diese Tradition hat die Kirche von der ersten Kirche geerbt, das ist Israel. I can give you an example. Zum Beispiel. The law is read in a synagogue standing. Das Gesetz wird zum Beispiel in der Synagoge aufrecht stehend gelesen. Of course one could say that this is out of respect in general. Natürlich kann man sagen, das ist allgemein einfach Respekt. But there is a biblical foundation for this. Aber es gibt eine biblische Grundlage. Namely, uh, in Exodus 5:31, when Moses is about to receive the law, uh, God tells him, come, you come and stand with me. Aha. Uh, in Exodus 5, uh, 31, uh, uh, sagt uh, Gott zu Moses, uh, komm und empfange das Gesetz von mir. Stehen. Stehen Stehen bei mir. And so, Moses is standing when he receives the law. But the interpretation goes deeper. It means that God was standing when he was giving the law. Ah. Also Moses stand, als er das Gesetz empfiel, aber die Bedeutung ist tiefer. Die Bedeutung ist, dass auch Gott stand, als er das Gesetz gab. Because Bible, because Holy Scripture is God given, is the revelation of God to man, that the church approaches it with this fear of God. Weil die Heilige Schrift darstellt eigentlich die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Deswegen geschieht es mit Ehrfurcht, dass wir uns der Heiligen Schrift nähern. For the church, since we are uh, under the spiritual auspices of, of uh, St. Justin, I should say for the church, the scriptures are theanthropic. Mm -hmm. Um, für die Kirche und das wissen besonders wir hier, die wir unter der geistlichen Aufsicht des heiligen Justin stehen, ist die, um, sind die Schriften theanthropik, also zusammengesetzt gottmenschlich. In three ways. In drei Weisen. First, it is uh, they are inspired by the Holy Spirit. Erstens vom Heiligen Geist inspiriert. But written down by human beings. Obwohl niedergeschrieben von Menschen. So, uh, there are human beings who participated in uh, the historical moment in which they lived. Dies waren Menschen, die eingebettet waren in den historischen Kontext ihres Lebens. The second is that uh, the scripture speaks about God's dealings with men. Das der zweite Aspekt ist, Gott, die, die Heilige Schrift spricht über Gottes Handeln mit den Menschen. And the reaction of men to, uh, to God's uh, actions. Und de, uh, über die Reaktion des Menschen auf Gottes Handlungen. The third is, and it is the most central for the fathers, it was indeed the most central even for the people of Israel that scriptures speak about the God man. Mm -hmm. um, der dritte Aspekt um, war entscheidend für die Väter der Kirche. Wie es schon entscheidend eigentlich für Israel war, ist, dass die Heilige Schrift über den Gott Menschen spricht. What I mean by being important already in Israel is uh, that uh, in the synagogue Uh, definitely till the time of Christ. Uh, we have, as you see already in the Gospel of St. Luke, for instance, 
that we have the reading of the law, then we have a reading of a passage from the prophets mm -hmm. that pertains to the passage of the law. Mm -hmm. And then we have an interpretation, usually from uh, uh, an eminent um, uh, member of the synagogue or a guest, as it happens in the case of mm -hmm. Christ when he comes to the synagogue, or St. Paul when he is in uh, uh, when he visits the synagogue and he is called as a guest to uh, interpret the scriptures. Okay, also dieser zweite Aspekt, warum ist das auch schon der, der Gottmensch, warum ist er auch schon für Israel entscheidend? Ähm, in der Synagoge wurde gelesen, zumindest bis zur Zeit von Christus, zuerst ähm, eine Passage aus dem Gesetz, dann eine Passage aus den Propheten, die sich auf die Gesetzpassage bezog und drittens gab es immer eine Interpretation eines kundigen Mitglieds der Gemeinde oder eines Gastes, wie wir sehen aus den Ereignissen, wenn Christus in die Synagoge kommt und lehrt und auch später Paulus eingeladen wird, ein Wort zu sagen. Of course in this case it's not about God man, but the interpretation until that time was always with the view of the Messiah. Natürlich hat man damals noch nicht den Begriff des Gottmenschen verstanden, aber es ging immer alles in Bezug auf die Erwartung des Messias. Uh, I say this because in later times the, the, uh, the structure of the synagogue service will be the same, but uh, more or less, but the um, interpretation will focus more on the past of Israel, while until then it is the anticipation of the Messiah that is the central, the focus point of the, the focal point of the interpretation of the law and the prophets. Ich betone das, weil äh, bis zu dieser Zeit ähm, der Fokus immer äh, in der Synagoge von all dem, was gelesen wurde, auf der Zukunft, auf der Erwartung lag. Und erst später hat es sich entwickelt, dass eigentlich die Synagoge eine Art Erinnerungsfeier äh, war, wo man zurückblickte auf das, was geschehen war. There are two uh, main approaches um, to the Bible, methodologically speaking. The one would be the typological approach, the other the allegorical approach. Uh, zwei Zugänge zur uh, Schriftauslegung, der eine der typologische, der andere der allegorische. Both again the church inherits from Israel. Beide von Israel geerbt. I can give you the most probably most famous example of allegorical approach of allegorical exegesis is that of the Song of Songs. Beispiel für allegorische Schriftauslegung, Auslegung, hohes Lied der Liebe. Uh, it is understood as uh, the relationship between God and uh, the people of Israel, or later both in Israel and definitely in the church, as the relationship between God and the human soul. Es wird verstanden als eine Darlegung, eine äh, allegorische Darstellung der Beziehung zwischen Gott und Israel zunächst und später sowohl in der Synagoge als auch in der Kirche zwischen Gott und seinem Volk, wobei ja, oder, oder, die Seelen, die Kirche, also oder die Seelen der einzelnen Menschen. The allegorical uh, method was quite uh, popular uh, for um, in, in uh, um, sermons, but it never took precedence uh, when it came to the catechetical work of the church and the dogmatic uh, expression okay. of the faith. And the allegorische Methode um, wurde um, stark gebraucht bei Predigten, um, erstreckte sich aber nicht auf die Katechese und auf dogmatische um, Abhandlungen. Uh, there it was the typological approach that prevailed. Dort war der typologische Ansatz stärker. How um, already uh, rooted in Israel that was, we see from uh, the Lord himself, when he gives us an example of typological approach, excuses, when he says, as Moses lifted up the serpent in, uh, in the desert, so the Son of Man should, will be lifted up. Okay. Um, dieser typologische Ansatz 
war, wurde auch in Israel gepflegt, nicht so sehr, aber wir können es auch bei Christus selbst sehen, wenn er davon spricht, dass Moses in der Wüste die Schlange hochgehalten hat. Ja, so muss der Menschen so erhöht werden. Danke. The scripture is for the church. A liturgical book. Die Bibel ist für die Kirche ein liturgisches Buch. So as I said, uh, in, in the synagogue, uh, the law and the prophets were read. The worship was reserved for the temple. Ah, in der Synagoge wurde nur das Wort äh, des Gesetzes und der Propheten gelesen. Die wirkliche, ähm, der richtige Gottesdienst war, blieb auf den Tempel reserviert. When Christ, uh, when the Lord institutes uh, Eucharist, he partly removes the preponderance of the temple for the worship. I say partly because we see that the disciples frequent the temple mm -hmm. even after the Lord's resurrection mm -hmm. and Pentecost. Als der Herr denn das euch die Eucharistie einführte, hat er den Tempelgottesdienst aufgelöst, aber nur zum Teil, denn wir sehen, dass auch nach dem Eucharist sogar Sogar nach Pfingsten sind die ähm, Jünger noch in den Tempel zum Gottesdienst gegangen. It is, nevertheless, we don't have, in, in the new Israel, we don't have blood sacrifices. So this already diminishes the importance of the temple. The second is that the preaching now stretches out to the whole of the Mediterranean world. Sicherlich ist das Blutopfer, das Blutopfer im Tempel, vermindert seine Bedeutung. Das Predigen wird, kommt an die erste Stelle durch die ganze Welt hindurch, jüdisch und christlich. And by 70 uh, after the law, uh, Anno Domini, the temple is destroyed. Und sowieso im Jahre 70 nach Christus ist der Tempel zerstört und damit ist es endgültig aus mit den Opfern. The passage from the synagogue to a uniform uh, service where scripture and uh, worship are combined is first uh, described in the first post resurrectional liturgy der übergang vom synagogengottesdienst zum vollen äh, und äh, allgemein verbreiteten gottesdienst der lesungen mit ähm, opfer also dann halt dem unblutigen opfer verband ähm, geschah in dem ersten ähm, in der ersten liturgie nach der auferstehung so the service starts as an open air synagogue meeting der, Gottesdienst beginnt als ein Open Air Synagogentreffen. So it starts with a, a, a guest who approaches two men walking to Emmaus and starts reciting the law and uh, the prophets. Also es fängt an damit, dass ein Gast äh, auf dem Weg zu den beiden äh, Jüngern, die unterwegs sind, nach Emmaus dazukommt. Und er fängt an, ja richtig, das Gesetz und die Propheten im Laufen auszubilden. Und dann gibt the interpretation. Und interpretiert das, äh, wenn Sie das ist ein full meeting. <lacht> Immer im Laufen, das ist yes. ziemlich eine Neuigkeit. Ja, uh, yes, indeed. It has even a symbolic uh, um, meaning, you see. They are walking towards the New Testament service. Aha, weil sie auf dem Weg The sind äh, zu der ähm, wirklichen zum Gottesdienst äh, des Neuen Testaments. Now what is important for us and for the church is that the interpretation the Lord gives uh, of the law and the prophets is perfectly typological. He finds Sister Magdalene from the monastery in Essex used to say, I wish I had that in, you know, recorded. <lacht> also, die Interpretation, die Jesus im Laufen seinen Jüngern dort gibt, ist typologisch. Und Schwester Magdalena aus Essex hat gesagt, ich wollte, da hätte jemand ein Mikro hingehalten und das aufgenommen. So, uh, 
we have to say here that uh, it is not necessarily, it was not the mainstream interpretation, so that uh, the Messiah should suffer, etc., and rise from the dead. It was one interpretation, it was not the main interpretation. The Lord makes it the main interpretation at that moment to Cleopas and Lucas. Okay. Äh, vorher waren die ganzen Prophezeiungen, die mit Leiden zu tun hatten, eigentlich nicht so äh, im Mainstream der äh, Verkündigung. Da betonte man äh, andere Sachen, Herrschaft und sowas. Äh, es war der Herr, der hier äh, seinen Jüngern äh, klar macht, dass dieses Leidenelement zentral ist. Uh, it is nevertheless interesting that uh, according to one tradition in Israel, uh, the Messiah would have to suffer, we see it also in Isaiah, and he would be called the son of Joseph. Joseph, the much suffering mm -hmm. in, in the Old Testament. Um, es gibt einen Strang Tradition in Israel, wo, äh, das ist aus Jesaja, wo schon klar ist, dass der Messias leiden würde. Er wird dort auch als Sohn des Josef bezeichnet. Interestingly enough, uh, the church commemorates uh, St. Joseph, Righteous Joseph, the first day of Holy Week. Ah, interessanterweise ist, hat der Josef, als der heilige Josef, seinen Gedächtnistag am ersten Tag der heiligen und hohen Woche. Uh, the Lord gives a, a full interpretation, a full typological interpretation of the law and the scriptures. Mm -hmm. And then... Uh, they move into that uh, 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 motel and uh, um, he breaks the bread. Then they come to a gasthof and he breaks the bread. Which wouldn't mean much, uh, but for the disciples it means everything because then they recognize him. Um, for the younger, war das erkennbar. Ähm, sie haben ihn dann äh, erkannt wegen äh, dem Abendmahl, nicht? Genau. weil er genau das getan hatte. Er verschwindet und die Jünger gehen zurück nach Jerusalem und erzählen. Uh, but, uh, the moment is significant for the rest of the understanding of Scripture. Uh, by the church. Uh, dieser Moment ist aber entscheidend für das Verständnis der Heiligen Schrift durch die Kirche. The scripture is understood within the sacrament. Aha. Die Schrift wird als vom, von innerhalb dieses Sakraments her, dieses Mysteriums her verstanden. The disciples say to each other, did in our hearts burn? when he was um, explaining the scriptures to us. Um, die uh, uh, Jünger hatten ja zueinander gesagt, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schrift auslegte. This uh, is telling, but it can be a, a dangerous criterion for the truth. Mm. Uh, es ist uh, bedeutsam, aber man muss aufpassen, es kann auch Gefahren bringen, uh, wenn man es benutzt, das brennende Herz als Kriterium für Wahrheit. But when uh, they participate in the sacrament, they see the Lord, they recognize the Lord. Aber indem sie teilnahmen an diesem Sakrament des Brotbrechens, haben sie den Herrn erkannt. Which makes the approach, the, the church's approach to the scripture, a non-intellectual one. Und das bedeutet, dass die Kirche sich der Heiligen Schrift in einer nicht intellektuellen Weise nähert. And that's why the scripture is also a liturgical book, not only because we use psalms, for instance, in, in our service, but uh, because the scripture is read within uh, the uh, framework of uh, of the church service. So well, now synagogue and temple become one. Ah. Um, die Heilige Schrift ist ein liturgisches Buch, nicht nur deswegen, weil Psalmen und so weiter daraus gelesen werden, sondern weil um, dieses Buch uh, im Zusammenhang mit dem Gottesdienst um, uh, uh, 
verstanden wird. Und es ist dadurch, dass Synagoge und Kirchengottesdienst, Synagogen und Kirchengottesdienst sich vereinen. Und Tempelgottesdienst, danke. Sich vereinen. Another um, aspect of uh, the typological approach is that it, it is a historical approach. Ähm, auch ist der typologische Zugang historisch orientiert. The church understands the Bible as an historical book. Die Kirche ver versteht die Bibel als ein historisches Buch. Of course there are the poetic books there, but the, the core of the Bible is historical. Es gibt zwar andere Bücher, Weisheit und poetische, aber der entscheidende Kern ist historisch. Because God comes into history. Weil Gott in die Geschichte hineinwirkt. This was always very important for the church also in her um, strike as a fight against heresies. Das war entscheidend für den Kampf der Kirche gegen die Heresien. Uh, I would like to make a parenthesis here, Saint Irenaeus. So, uh, what What the heretics did, as opposed to what the church did with the scriptures. We have a very uh, nice um, metaphor from a simile from uh, Saint Irenaeus of Lyon. So he says, uh, suppose you have uh, an artist who takes precious gems and precious stones and makes the image of a king. And there comes someone else, takes the image apart uses the same gems and makes the image of an animal. Um to unterscheiden zwischen der Art, wie Heretiker uh, mit der Kirche umgehen und wie die Kirche, mit, um, die Kirche mit der Schrift, wie Heretiker mit der Schrift umgehen und wie die Kirche mit der Schrift umgehen, macht Irenaeus von Leon um, folgenden Vergleich. Ein Künstler kann kostbare Steine, Mosaiksteine nehmen und daraus ein Bild eines Königs herstellen. Ein anderer geht her, nimmt dieselben Mosaiksteine und baut daraus das Bild eines Tieres. Saint Athanasius uh, will put that a little bit differently. He will say, they take out verses, they take out parts of the scripture and they use them Uh, um, um, der heilige Athanasius von Alexandrien sagt es ein bisschen anders. Um, die Heretiker nehmen einzelne Verse und um, verwenden sie in willkürlicher Weise. So, what is, uh, how, how does the church use scripture? So, wie gebraucht die Kirche die Heilige Schrift? Uh, and St. Athanasius will say, uh, we keep uh, We keep in mind the scope of the scripture. Wir halten den gesamten Horizont der Schrift gegenwärtig. What, more or less, what God wanted. Was Gott eigentlich wollte. Uh, so we see the scriptures as a whole and within this whole we understand the different verses or passages. Also es ist aus dem Gesamtblick auf die Schrift her, dass die einzelnen uh, Teile verstanden werden. Saint Irenaeus, I believe, will, cause, uh, will use as the criterion what he, he, the, the rule of faith or the rule of the truth. Aha, um, der heilige Irenaeus uh, hat als Kriterium zur Unterscheidung zwischen Heresie und uh, kirchlicher Lehre um, den Glauben uh, genannt. The rule of faith. So we come to the second uh, way the church approaches scripture jetzt, with faith. Jetzt kommen wir also zu dieser zweiten Weise, in der die Kirche der Bibel uh, begegnet, nämlich durch den Glauben. The church doesn't try it tries to find tries to understand the intention and within this in, but it accepts that the intention is Uh, as St. Paul puts it, for God, God wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Also die Grundintention äh, Gottes, die die Kirche zu verstehen versucht oder im Lichte derer sie die äh, Schrift auslegt, ist ähm, das, was Paul über Gottes Absicht sagt, dass er all, will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
I understand faith in this uh, sense both as uh, trust in God mm -hmm. and as faith not only that God exists but that uh, he is the Lord of history. Mm -hmm. Ähm, ich verstehe hier unter Glauben erstens Vertrauen, also nicht nur die Überzeugung, dass es den gibt, sondern dass er auch in der Geschichte wirkt. And how he, uh, that how he reveals himself to man. Und sich offenbart für die Menschen. And the church can remain uh, faithful to its reading of the scripture while developing the dogma. Ah, die Kirche kann ähm, treu ähm, in ihrer Rezeption der Schrift bleiben und dabei doch zugleich äh, das Dogma, die dogmatische Ausdeutung der Lehre weiterentwickeln. What is the rule of faith? Uh, it is put quite uh, simply by the fathers, it is what the Lord gave, what the apostles preached, what the fathers have preserved. Um, diese Regula Fidei oder die Regel des Glaubens besteht darin, was der Herr gegeben hat, was die Apostel gepredigt haben und was die Väter bewahrt haben. So it is both the written scripture, but also its uh, oral interpretation. Es ist, uh, es ist nicht nur das schriftlich dargelegte, sondern das mündlich überlieferte und interpretierte. But the source remains the scripture. Mm -hmm. Die Quelle bleibt aber stets die Schrift. But, uh, and when, when they say fathers, they mean uh, the bishops and the priests, the presbyters. Ah, und unter Vätern versteht uh, sie uh, die, Bischö die Kleriker, den Klerus, uh, Bischöfe und Priester. It is drawing on the experience of the people who first heard the teaching of the Lord, the apostles, mm -hmm. and the disciples, like Saint Polycarp, who was himself a disciple of, uh, mm -hmm. of Saint John the Divine. Also diese Väter sind zunächst diejenigen, die von uh, Christus selbst gehört hatten, die Lehre, und dann zusätzlich die, die unmittelbare Schüler waren, wie der heilige Polycarp. Schüler der Apostel. Okay. So what is important uh, here, and it is important for the church in general, you see it when uh, the uh, uh, apostles want to uh, choose a disciple, an apostle for, uh, in, to replace Judas, they say someone who has been an eyewitness from the beginning. Mm -hmm. And this is what is important for the church, for the interpretation of the church, the witness of, uh, uh, of the apostles and then of their disciples. Um, wenn's, als es darum ging, Judas Stelle in dem Zwölfer Club der Apostel zu, wieder aufzufüllen, da war das Kriterium für Kandidaten dies, es mussten welche sein, die von Anfang an dabei gewesen waren und gesehen mit ihren Augen und gehört hatten, was äh, passiert war. Now those who keep to the rule of faith, understand, approach scripture to learn from it. Diejenigen, die die Glaubensregel einhalten, nähern sich der Schrift mit der Absicht von ihr zu lernen. There is another aspect of the scriptures I would like to interpol here. Ein anderer Aspekt der Schrift, die ich, den ich jetzt besprechen möchte. Uh, apart from being a liturgical book, the Bible is a constitutional book. Mm. Die ähm, Bibel ist nicht nur ein liturgisches Buch, sondern auch eine Verfassung. It is the uh, Grundlegung ja. of the community who receives it. Ja, aha. Also eine Art von Verfassung für die Gemeinschaft, die es, er, enthält, die es erhält. It is thus for Israel very clearly it is the law. Mm -hmm. And it has, uh, so it, it regulates the community who receives this revelation. Mm -hmm. um, das war schon für Israel so, das war das Gesetz. Das ist das, was die uh, Gemeinschaft dieses Volks uh, reguliert in allen Aspekten des Lebens. Oh. 
Holy Scripture regulates much less uh, the everyday life of uh, uh, of the believers in the church. Mm -hmm. That's why we have the ecumenical councils, I believe. Mm -hmm. um, uh, in in der Kirche um, uh, wird uh, das jüdische Gesetz mit seinen extrem detaillierten uh, Vorgaben für das tägliche Leben ersetzt. Und deswegen gibt es Konzilien, die hier äh, weiter reguliert haben. The rule of faith, that is uh, what the apostles have taken, have received from the Lord and have given to the bishops, etc., is the way, mm -hmm. the way of life. Mm -hmm. Was die Apostel wirklich ähm, empfangen haben durch Christus, ist der Weg, eine bestimmte Lebensweise. Uh, and this regulates the community that will come to be the church. Die sich dann auch für die Gemeinde uh, uh, als gültig erweist, die die Kirche wird. The way in Hebrew is halak. Auf Hebräisch heißt dieser Weg oder diese Lebensweise halak. Or, uh, the, the, the root of the word. The oral Torah was halaka. Die mündliche Torah hieß halaka. Which meant the way or a way of walking. Was bedeutet eine Weise des Gehens, des Voranschreitens. So it's quite interesting that when Christ says, I am the way. Wenn Christus sagt, ich bin der Weg. For the Christians is that it is we find in Christ's conduct the way for our conduct. Für Christen bedeutet das, in der Weise, wie Christus sich verhielt, finden wir das Vorbild für die Weise, wie wir uns verhalten sollen. And this is also true for the church. Of course, we have the, after the Gospels, we have the Epistles, who regulate some more practical issues. And this gives us the constitutional call for the church. Ah, diese äh, Verfassungs- oder Grundlegungsfunktion äh, äh, der Bibel ähm, wird besonders durch die Briefe, äh, die Apostelbriefe, ausformuliert. But faith means uh, that one church gives, approaches the, uh, the scriptures in order to learn, as I said earlier, not in order to criticize. Also, dieser Zugang der Kirche zu den Heiligen Schriften, um zu lernen, steht im Gegensatz zu einem Zugang des Kritisierens. This doesn't mean that the church is naive. Das bedeutet nicht Naivität. When we say uh, the, that uh, in, in church, that this is the reading from the Epistle of St. Paul to the Hebrews, the church doesn't think, already St. John Chrysostom didn't think that the Epistle to the Hebrews was written by St. Paul. Habe ich Sie richtig verstanden, dass uh, wir uns nicht darum kümmern, ob Paulus wirklich der Autor des Briefs an die Hebräer ist? The church accepts it, uh, calls it uh, uh, all, because it is in the same spirit. Ja, die Kirche hat diesen Hebräerbrief immer anerkannt, weil er im selben Geist geschrieben ist wie die uh, belegten paulinischen Briefe. This uh, witness of the apostles and of, uh, of the bishops is important. It was important for the church in order to decide what to put in, in, in the New Testament and what not. Also dieses Zeugnis von Aposteln und äh, ihren Schülern in Bischöfen war dann auch entscheidend für die ähm, äh, Auswahl derjenigen Schriften, äh, die als biblisch zusammengefasst wurden mit Autorität. Because they could testify to the intention. Denn sie waren kompetent, die Absicht Gottes in diesen Schriften äh, aufzuspüren. The reason I put these things together is because we could have uh, an argument that since the church chose mm -hmm. the text, 
the church chose its constitutional church, its constitutional text, so the choice could be ideological. Ich sage dies, um abzuwehren, eine Kritik, die sagt, weil es die Kirche war, die diese Schriften auswählte, die dann als ihre Verfassung oder als ihre Regulierung der Lebensweise Autorität hatte, das kann und ist kritisiert worden als es eröffnet die Möglichkeit einer bloß ideologischen Begründung. It is often difficult for us to fathom how present God was for the early church. Uh, es ist für uns oft schwer um, nachzuvollziehen oder uns vorzustellen, wie nah Gott der frühen Kirche war. And so uh, that the testimony of the apostles was the decisive Uh, criterion for the selection for the for the selection of the text that became the canon of the New Testament. Um, die, das Zeugnis der Apostel war das entscheidende Kriterium für die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Schriften in die Heilige Schrift, die wir Bibel nennen. In this tradition that is formed uh, The later fathers will always read the scripture in that way, judging from the intention. Auch die späteren äh, Kirchenväter haben die Bibel immer äh, so gelesen, dass sie dabei äh, Gottes Intention wie bezeugt ähm, als Kriterium verwendet haben für ihre Auslegung. And so they approached uh, the scriptures With love. Darum sind sie auf die Schrift mit Liebe zugegangen. Now fear of God, faith and love are of course uh, expressions of piety. Um, nun Gottes Furcht, Glaube und Liebe uh, sind Ausdrucksformen von Frömmigkeit. But what we are less aware of is that there are also uh, levels of cognitive development. Um, was wir oft nicht so wahrnehmen ist, dass sie auch bezeichnen Stufen unserer Erkenntnisentwicklung. I will oppose that to the critical approach in this way. Uh, ich werde uh, dem kritischen uh, der Bibelkritik in folgender Weise begegnen. It is a reading of the scripture, I mean that of the church, that opens to the will of God. Erst um, das Lesen der Schrift im Kontext der Kirche eröffnet den Sinn dieser Schrift im Willen Gottes. For the church, God is a revealed God. Für die Kirche ist Gott der offenbarte Gott. So, already the scripture says that the fear of God is the beginning of wisdom. Schon die Schrift selbst sagt, dass die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist. Is the recognition of someone else standing in front of me. Es ist die Erkenntnis, dass da jemand vor mir steht. Whom I respect den ich respektiere. So I'm open to hear what that person has to say. Darum bin ich offen für das, was diese Person mir zu sagen hat. Faith is a further opening to that word. Der Glaube bedeutet eine tiefere oder breitere Öffnung diesem Wort gegenüber. Love is the absolute recognition. Liebe ist das äh, Ultimum solcher Anerkennung. This is exactly what happens in the sacrament. Genau dies passiert im Mysterium. In the sacrament the love of God reaches out to us and we understand. In den Sakramenten ähm, greift die Liebe Gottes zu, auf uns über und wir verstehen das. Then the Outer intention of the scripture 
die ultimate? Die, die, ultimate. Äh, die letzte und tiefste Intention oder Absicht der Schrift ist the unity of man with God. Ist die Vereinigung des Menschen mit Gott. This is accomplished in the Eucharist. Die wird im, in der Eucharistie erreicht. The scripture prepares us for that. Die Heilige Schrift bereitet uns dafür vor. So, uh, that the intention of the scripture from Genesis to Revelation is to find this standing God. Die Intention der Schrift von Genesis bis zur Offenbarung ist, diesen vor uns stehenden Gott zu finden. And to uh, continue that walk that was tragically interrupted in paradise. Und auf dem Weg weiter fortzuschreiten, der auf so tragische Weise im Paradies unterbrochen wurde. Thank you. Good luck.